Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dicas e Curiosidades do Ed. Hoje é, eu vou mostrar para vocês a minha micro retífica caseira. Essa daqui pessoal, ficou muito chique, ficou muito potente, bem balanceadinha. Tá? Foi feita com um motor de uma motoquinha elétrica. É um motor aí parecido com o motor dessas impressoras antigas, porém é um pouquinho mais potente. Se você não for inscrito ainda, eu convido você a dar uma olhada nos vídeos aí, se gostar, tá? se inscreva no canal e deixe um comentário aí o que achou e compartilha com seus amigos o link do canal, o link dos vídeos aí. Vamos ajudar, né? contribuir aí compartilhando. Esse aqui é um mandril de 10 milímetros e eu utilizei, pessoal, esse tipo de conexão aqui, né? Porque eu já mostro em outro vídeo aí a nossa fonte para micro retífica feita a partir de um rádio velho eu vou deixar o link para vocês aqui em cima para vocês darem uma olhada mas depois eu vou fazer também os acessórios caseiros para a gente utilizar nela porque ficou muito potente dá para a gente fazer bastante coisa aí esse botão aqui é um botão de uma sanduicheira velha sucata então eu vou deixar a lista completa de materiais para vocês aqui embaixo mas vocês podem adaptarem aí e utilizarem outras coisas que vocês já tenham em casa Só isso aqui é um eixo com brocagem, né? Um eixo velho aí que eu peguei numa bicicletaria. Então vamos testar aqui se está bem balanceadinho, né? Agora que tá tudo belezinho, né? Tudo montadinho. Agora a gente vê onde que é a respiração aqui da micro retífica. Desmonta ela para fazer os furos aqui no cano. Pessoal, é muito importante também agora a gente soldar aqui, tá? Todas as conexões. Eu estava usando ela nessa bateria de moto, mas eu vou utilizar agora nessa fonte aqui, ó. E serve como carregador de bateria também. Você não viu? Eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada. Pessoal, eu quero dizer para vocês, tá, da necessidade desse like de vocês esse joinha tá é muito importante ajuda muito o criador de conteúdo e é a única coisa que a gente pede para vocês é deixar o joinha aí embaixo aí azulzinho é dar um like tá compartilhar o vídeo não custa nada tá não vão gastar nada 
e ajuda muita gente aí, ajudando a gente, a gente pode trazer um conteúdo melhor cada vez, tá? Pessoal, esse mandrilzinho ele é bem pesado, só que esse motor aqui é um motor muito potente, né? Então ele ficou legal, ele força um pouco o motor, mas ele atendeu bem. Mas eu já mostrei um outro tipo de mandril aí também, que eu vou mostrar utilizando ele posteriormente. É um motor de impressora, eu preferi colocar esse mandril aqui porque esse motor é mais potente, tá? Mas nenhum motor de impressora eu vou usar esse mandrilzinho caseiro, que eu vou deixar o link para vocês aqui em cima. Feito aí a partir de um bico de câmara de ar. Música